Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Tại Tinh Tế Như vậy là sau 11 năm chờ đợi của cộng đồng game thủ thế giới Thì cuối cùng, Counter Strike 2 hay còn gọi tắt là CS2 Cũng đã được gã khổng lồ Veo cho ra mắt Đã hơn 10 năm nhưng mà sức hút của CSGO thì vẫn không hề suy giảm Và liên tục lập kỷ lục về số lượng người chơi cùng lúc Thậm chí là ăn đứt các siêu phẩm ra mắt sau này Điều đó thì chứng tỏ rằng là thể loại game mà dùng FPS vẫn đang rất thịnh hành và được nhiều game thủ yêu thích. Dù mới chỉ xuất hiện trong vài năm gần đây, nhưng mà một trong những đối thủ lớn nhất của CSGO là Valorant đã nhanh chóng đón nhận được vô số những lời khen ngợi từ thầy giới game nói chung và fan của dòng game FPS nói riêng. Thậm chí là có những thời điểm thì thời lượng stream của Valorant dẫn đầu trên tất cả các nền tảng stream game nổi tiếng. Đứng trước một đứa trẻ với nhiều tiềm năng và xuất sắc như vậy, thì một ông lớn như Counter Strike chắc chắn là không thể nào mà ngồi yên. Hạn chế được những vấn đề liên quan đến hack cheat, liên tục có các bản cập nhật mới cho game. Valorant đã nhanh chóng lôi kéo được nhiều người chơi kỳ cựu từ bên phía Counter Strike sang với đội của mình. Điều này đã dẫn đến hậu quả trực tiếp đó là phá vỡ sự thống trị của CSGO trong nhiều năm. Và giờ đây, buộc tựa game này phải có nhiều thay đổi nếu không muốn tương lai của mình chìm xuống vực sâu của quên lãm. Đối ngũ của Vell chia sẻ rằng là họ đã khởi động dự án làm phần 2 cho CSGO ngay từ đầu năm 2021, tức là chỉ sau một thời gian rất ngắn khi mà Valorant chính thức được phát hành. Có lẽ thì Vell sớm đã nhận ra được vấn đề, họ hiểu được rằng họ đang thiếu thứ gì và cần học hỏi những gì từ gã hàng xóm Riot. Và nhắc tới Riot thì gần đây công ty này cũng đã có rất nhiều động thái đầu tư mạnh mẽ vào thị trường FPS Vì vậy, càng có thêm lý do để Vell tiếp tục gấp rút tung ra phần 2 của Counter Strike trong thời gian này Ở thời điểm hiện tại thì Counter Strike 2 đang nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng game thủ Với mong muốn là có những bản cập nhật mới mang đến trải nghiệm tốt hơn Cải thiện về đồ họa, vật lý, hiệu suất tổng thể cũng như là hàng loạt các chi tiết mới Có lẽ những thứ được các fan của dòng game FPS chờ đợi được chiêm ngưỡng nhất trong tựa game này Đó cũng chính là lý do vì sao mà dù chỉ mới bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2021 nhưng đến thời điểm hiện tại phiên bản beta đầu tiên của Counter Strike 2 đã được ra mắt Theo như thông tin chính thức từ phía Valve đưa ra thì game sẽ sớm ra mắt vào mùa hè năm nay và ngay đầu năm 2024 tức là năm sau thì sẽ có các hệ thống giải đấu eSports dành cho Counter Strike 2 thay thế cho hệ thống giải đấu của CSGO hiện tại Sự gấp rút của Valve cũng chứng tỏ rằng Gã khổng lồ này đang nhận được sự thách thức rất lớn từ Valorant và họ không muốn bị chậm chân. Mặc dù là yêu cầu cấu hình và các thông số kỹ thuật của game vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng mà chúng ta có thể tham khảo những tựa game được sản xuất từ Engine Shock 2 khác như là Dota 2 hay là Half-Life Alex. Theo đó, thì cấu hình tối thiểu của Counter Strike 2 có khả năng sẽ là hệ điều hành Windows 10 64-bit, bộ vi xử lý Intel AMD loại kép 2.8 GHz, RAM 4GB, các đồ họa tương thích với Direct 11 gồm có NVIDIA GeForce 8600 hoặc là 9600 GT hoặc là AMD Radeon HD 2600 hoặc là 3600, bộ nhớ trong từ 40 đến 60 GB dung lượng. Trong khi đó, thì cấu hình đề xuất của Counter Strike 2 khả năng cao sẽ là bộ vi xử lý i5 7500 hoặc là Ryzen 5 1600, RAM 12 GB, đồ họa GTX 1060 hoặc là RX 580 6 GB VRAM. Như vậy thì Counter Strike 2 sử dụng Engine 2 nhưng mà cũng không yêu cầu quá cao về mặt cấu hình cho anh em trải nghiệm. Còn đối với anh em thì sao? Anh em có háo hức chờ đợi sự ra mắt của Counter Strike 2 không? Anh em nghĩ rằng là Counter Strike 2 liệu có thể đánh bật tất cả mọi đối thủ để xứng danh ngôi vương của dòng game FPS hay không? Đừng quên là comment ý kiến bên dưới video này nhé. Tụi sẽ còn gặp lại anh em trong rất nhiều các video game tiếp theo. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ tụi tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.